Bună ziua, dragilor! Sunt Laurențiu Curcă, sunt profesor de vânzări și astăzi vom vorbi puțin despre istoria vânzării. Era în 1920 când a apărut pentru prima dată un concept de vânzare și anume închiderea sau finalizare. Închiderea a rezultat în celebrul ABC, în engleză Always be closing, întotdeauna închide sau întotdeauna finalizare. Suntem în 1930 și oamenii și-au dat seama că, pentru ca să vândă, au nevoie să transforme caracteristicile produsului și serviciului pe care îl vindeau în beneficii pentru client. Cu alte cuvinte, ce face produsul sau serviciul meu care vine în întâmpinarea nevoilor și dorințelor clientului. Iar oamenii au început să-și dea seama că numai dacă transformă caracteristicile în beneficii, nu au chiar așa multe șanse de succes. Și atunci au trebuit să învelească prezentarea care o făceau către clienți într-un format acceptabil pentru clienți. Car. Car vine de la context, acțiune, rezultat. După cum se vede, car este pentru prima dată un proces în sine. Știu ce trebuie să fac, nu numai să spun sau să închid. Anii au trecut iarăși și am ajuns în 1960, când deja am îmbinat ceea ce știam dinainte, partea de închideri, partea de transformare a caracteristicilor în beneficii și partea de car în celebrul deja AIDA. Aida vine de la atenție, interes, dorință și acțiune. Nu s-a încheiat. Vânzarea a evoluat mai departe. Și a apărut spin sau papin, ceea ce predau eu. Papin. Vine de la pregătire fundamentală pentru ca să-mi iasă vânzarea, analiză pentru ca să aflu ce? Dorințele și nevoile clientului, propunere, normal, propunerea făcută în sistem ce are, închidere, închiderea cea veche, finalizarea ce era de comandă, care o știm din 1920 și introdusă în povestea asta negocierea. De ce? Pentru că dacă nu mi să vânzarea, atunci lune când negociere. Dacă vânzarea este o operație de influențare, negocierea este o operație de schimb. Pentru că din punct de vedere procedural, în acest moment, de câțiva ani de zile încoace, vânzarea care domină este noua vânzare, care le îmbină pe toate acestea de aici. Deci, ca urmare, eu sunt în situația extrem de fericită de a putea să șterg ce am scris aici, care deja are valoare de istorie, pentru ca să pot să vorbesc de noua vânzare. Iar noua vânzare începe de la esență. Esența întotdeauna este clientul. Pornesc de la client. Clientul interacționează cu un vânzător, cu un influențator, vânzător. Ca să reușesc să vând, clientul trebuie să aibă și să-și conștientizeze o, să-i spunem, problemă. Iar eu, ca să reușesc să vând, ce trebuie să am? O soluție. Pentru că degeaba clientul meu are o problemă dacă eu sau firma mea nu poate veni cu o soluție în întâmpinarea, în rezolvarea problemei clientului meu. Mai am nevoie de un al treilea element, extrem de important, fără de care nu se întâmplă vânzarea. Care credeți voi că e acela? Este cadrul care le unește pe toate. Este cadrul de încredere. După cum vedeți, nu se întâmplă rezolvarea problemei dacă nu am încrederea. Pot să am eu o soluție oricât de bună. Altfel nu funcționează. Între ei. Deci aici am doi, 
Aici am trei și aici am patru. Și o să iau invers. Ce înseamnă încredere? Încredere înseamnă în momentul în care ce spui se potrivește cu ce faci, cu ce emoții generezi și în cele din urmă cu ce agenda sau obiective ai. Dacă ne uităm acum la problemă, problema clientului poate fi de două feluri. Poate fi o durere sau poate fi un vis. Și ne ducem la esența noi vânzări. Noua vânzare. Ceea ce se întâmplă la tine. Ceea ce se întâmplă cu vânzătorul. Sunt trei lucruri fundamentale care s-au schimbat și cărora tu, ca vânzător, trebuie să le faci față. Primul, percepția despre mediul înconjurător, despre univers. Dacă percepția ta este una restrânsă, una egoistă, dacă tu crezi că acesta este ultimul client căruia poți să-i vinzi, că nu mai e un alt client, că lumea este mică, zgârcită, că nu ai o piață deschisă, atunci percepția ta este una care ține de vânzarea veche. În vânzarea nouă, universul este larg, este nemărcinit, nu reușești să vinzi acestui client, vei reuși să vinzi clientului următor. Este prima schimbare. A doua schimbare, tot aici se petrece, este atracție. Orice vânzare veche vă învață să împingeți, vă învață să presurizați. Nu! În vânzarea nouă trebuie să atragi. În momentul în care atragi, atunci ai control asupra întregului proces de vânzare. Ai și puterea dată de autoritate, dată de expertiza care o ai și control asupra întregului proces. Deci în loc să vrei să convingi, trebuie să afli ce îl doare pentru ca să poți să-i propui într-un cadru de discuție și nu de convingere. Iar ultima schimbare, poate cea mai importantă, este schimbarea de a ti Tudine. Orice vânzare veche v-a învățat că trebuie să mergeți la client și să îi luați gâtul, să vindeți, să închideți, să realizați comanda, să realizați targetul. Asta este o atitudine greșită. Se numește intenție joasă. În momentul în care, într-un mod egoist, Dorești numai să-ți satisfaci interesul tău, negândindu-te sau numai marginal gândindu-te la interesul clientului. Esența în ziua de astăzi, atunci când vorbești de atitudine, este să, negru, să ajuți clientul. Atitudinea trebuie să fie ce pot să fac pentru ca să ajut clientul. Nu ce pot să fac pentru ca să-l omor. Intenție superioară. Dacă ne uităm la tot ace toată această alcătuire, ne dăm seama de câte schimbări s-au produs. Ca să reușesc să vând, trebuie să aflu problema clientului, durere vis. Trebuie să-mi setez eu mie creierul corect, să înțeleg universul în care lucrez, să produc o atracție, nu o convingere și să am intenție superioară. Și nu în cele din urmă trebuie să fac un cadru de încredere prin ce spun, ce fac, ce emoții generez și ce obiective am. Asta este noua vânzare. Asta se învață în noua vânzare. Asta va trebui să învățați și voi dacă vreți să aveți succes în anii care vin. Vă mulțumesc!